Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşımı yapacağım. Hem yelek modellerinde hem battaniyelerde kullanabileceğiniz bir model. İpinizin kalınlığını değiştirerek birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Ee, yelek model yelek modeli olarak da kullanabilirsiniz bu modeli. Ee, ama böyle bebeği ünleriyle biraz daha kalın iplerle yaptığınızda battaniye için harika bir model diye düşünüyorum. Ee, tığ olarak şöyle göstereyim tığımı. Evet 4 numara tığ kullanıyorum. 2.50 milimlik bir tığ. İp olarak kar topunun böyle çok tatlı bir sarısını kullandım ve beyaz kullandım. Ee, i̇p numarası soran arkadaşlarım oluyor. Hemen şöyle göstereyim bakın. Evet iplerim bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım sizlerle. Şimdi arkadaşlar e, hemen şöyle alıyorum ipimi ve zincir çekiyorum. Çok sımsıkı bir zincir çekmiyorum. Zincir sayımı 4 ve katları e, olarak ayarlayacağım. Ben birer tane kenar ilmeği bıraktığım için 4'ün katları artı 2 ilmek şeklinde başlıyorum. Evet bakın bu şekilde e, zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben e, 4'ün katları artı 2 ilmek yani 14 ilmek e, 14 zincir çektim. Yani 14 zincir üzerine e, modelimi kuracağım. Şimdi kaldığım yerden 1, 2, 3 tane zincir çektim ve şu tuttuğum zincirimin üzerine battım. İkisini 1, ikisini 1 çektim. Tığın başını bir tane doladım sıradaki zincirime battım. İkisini bir şöyle ikisini bir ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Bir sonraki zincirimin üzerine battım. Yine ikili bir tırabzan yaptım. İlk sıramı bu şekilde sıramın sonuna kadar tırabzan yaparak devam ediyorum. Evet, bakın bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim ve örgümün arka tarafını çevirdim. Şimdi örgümüzün arka tarafını çevirdik. Tığın başını bir tane doladım. Bakın 4 4 olacak şekilde ayarlanılan bir model. Şimdi bu benim kenar ilmeğim. Buna dokunmuyorum. Bu zincirim onun hizasına denk geliyor. Hemen bir sonraki trabzanımı şu şekilde alt boşluğundan girdim. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Bir sonraki trabzanımı bu şekilde alt boşluğundan girdim. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Alt boşluğundan girdim. Yine ikili bir trabzan yaptım. Bir sonrakini aynı şekilde. Böylece dört tanesini bakın bir, iki, üç, dört tanesi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Şimdi arkadan öne doğru bakın. Buradan bu şekilde battım. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir doladım. Yine arkadan bakın şu şekilde alıyorum. Evet bakın iki oldu. Yine arkadan öne doğru aldım. Üç oldu. Bakın arkadan şu şekilde aldım. 4 oldu. Şimdi 4 tane yaptıktan sonra arkadaşlar burada hemen tığın başını bir tane doladım. Başlıyorum buradan. 1 2 3 Tekrar yaptım. 4 Şimdi bakın 4 tane ile bu şekilde yaptıktan sonra tığın başını bir doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum. Ben burada bir trabzan fazla yapmışım. Hemen şöyle onu yok ettim. İkili bir trabzan yaptım. Kenar trabzanın tepesine batarak yine 3 zincir çekip örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Çok da kullanışlı bir model arkadaşlar aynı zamanda. 
tığın başını bir tane doladım. Şimdi hepsini kendi yönünden. Bakın burada arkadan alınmış bu şekilde görünüm var. Yine böyle arkadan alarak örüyorum. Dört tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. Bakın tığın başını doladım. Şöyle arka yüzünden bu şekilde aldım. İkili trabzan yaptım. Arka taraftan aldım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Şimdi buraya geldiğimde bu şekilde aldım. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Bakın. Şöyle alt boşluğundan girerek ikisini bir, ikisini bir çektim. Aynı şekilde hepsini kendi yönünden örüyorum bu sıramda. Tığın başını bir tane doladım. Bakın bu kısma geldik. Yine arkadan girdim. İkili trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde alıyorum bakın bu kez. Üç. Ve dört. Tığın başını doladım. Şimdi kenar trabzanımı yapıyorum. Evet şimdi sıramızın sonuna geldik. Bakın. 1, 2, 3 sıra yaptım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bir sıra daha beyaz öreceğim. Sonra rengimizi değiştireceğiz. Tığın başını bir doladım. Bakın. Yine bu şekilde aldım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Yine ikili bir trabzan yaptım. Bir sonrakine geldim. Yine ikili trabzan. Bu şekilde dört tane yaptım. Pardon arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Tığın başını doladım. Yine bakın arka yüzünden aldığım kısım burası benim. Yine arka tarafından bu şekilde alıyorum. Dört tanesini. Bir. iki, Üç. Ve dört. Dört tane trabzanı bu şekilde yaptım. Tığın başını doladım. Bakın ön yüzünden aldıklarımı yine aynı şekilde ön yüzünden alarak örüyorum. İki. Üç. Ve dört. Şimdi dört tane bu şekilde ördüm. Tığın başını doladım. Bu benim kenar trabzanım. Kenar trabzanımı yine bu şekilde aldım. İkili trabzan yaptım. Şimdi bakın burada ikili trabzanımı yaparken hemen diğer rengimi. İkili trabzanımı yaptıktan sonra hemen diğer rengimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Bakın bir zinciri çekmiş oldum. İki, üç. Üç tane zincir çektim. Şimdi örgümüzün Arka yüzünü çevirdik. Şimdi arkadaşlar bakın bu ters olanların üzerine düz yani önden al, önden alarak yapacağız. Önden alarak ördüğüm trabzanlarımızın üstüne e, arka kısmından alarak yapacağız. Hemen yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 3 zincirimi çektim. Bu benim kenar trabzanım. Şimdi bunu bu şekilde önden alarak ördüm. 1 2 3 ve 4. 4 tane ken e, ön yüzünden alarak ördüm. Şimdi tığın başını doladım. Bakın burada 4 sıra boyunca ön yüzünden alarak ördüğüm trabzanlarım var. Şimdi arka yüzünden alarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Devam ediyorum. Tığın başını bir tane doladım. Yine bakın ön yüzünden alarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada benim bir kenar trabzanım var. Onu da yine şekilde üstüne batarak yaptım. Şimdi bakın bu birinci sıram. Dört sıra hepsini kendi yönden örerek devam edeceğim. 
1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığın başını doladım. Şimdi yine arka yüzünden ördüklerimi arka yüzünden. Bakın hemen 4 tane örüyorum. 2, 3, 4. Ön yüzünden ördüklerimi de yine bu şekilde ön yüzünden alarak örüyorum. 2 3 ve 4. Tığın başını doladım. Bakın bunları arka yüzünden alarak ördüm. Yine aynı şekilde arka yüzünden alarak örüyorum. Kenar trabzanımı yine üstüne batarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane zincirimi çektim ve örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Hemen bakın şu beyaz ipimi de şu şekilde kenarından yürütebilirsiniz arkadaşlar. İkili trabzanımı yaptım. Pardon çok pardon önden alacaktım. Tığın başını bir tane doladım. Şunu şu şekilde üstünden atlattım. E, hani çok e, kenar kısım sarkmasın. Bu şekilde kenardan yürütmüş olmak için bu şekilde yapıyorum. Ön yüzünden ikili trabzanımı yaptım. Yine bakın önden alarak yapıyorum. Tekrar 3 ve 4 Tığın başını bir tane doladım. Bunları da yine arka yüzünden alarak ördüm. Evet bakın 4 trabzanımı arka tarafından alarak ördüm. Tekrar tığın başını doladım. Yine ön yüzünden alarak örüyorum. Bu şekilde alt boşluğundan girerek Tığın başını doladım. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Yine hepsini kendi yönünden örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın 4 tane arka tarafından alarak ördüm. Diğer dört taneyi de ön yüzünden alarak örüyorum. Yine bakın bu dördüncü sıramız tekrar beyaz alacağım. Bu sıramı tamamladıktan sonra rengimi değiştireceğim. Hızlı geçiyorum bu kısmını. Aynı mantıkla devam ediyor çünkü. Evet şimdi kenar trabzanımı yapıyorum. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Burada tekrar rengimi değiştiriyorum. Tekrar burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hep bu kısmını önden alarak ördük. Şimdi tam tersini yapıyorum. Bunları bu şekilde arkadan alarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım. Şimdi bakın bunları da ön yüzünden bu şekilde alarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar devam ediyorum. Bunları arka yüzünden alarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğim yani kenar trabzanımı tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha büyük bir parçanın üzerinde yapıp sizlerle hemen paylaşacağım. 
Evet bakın. Modelim bu şekilde. Gerçekten hem böyle dokusu olan 3 boyutlu bir model oldu. Her iki tarafı da aynı. Her iki yüzünde kullanabileceğiniz bir model. Dediğim gibi e, bu modelden e, yelek de yapabilirsiniz. Battaniye örebilirsiniz bu şekilde iki renkli. Benim gördüğüm bir modelde tek renk yapılmıştı ve yelek yapılmıştı. Aynen bu şekilde dörderli olarak oturtulmuştu. Siz isterseniz beşerli ya da üçerli de yapabilirsiniz. Üç üç şeklinde de yapabilirsiniz. E, eğer böyle dörtlü yapmak istiyorsanız dört ve katları üzerine oturtmanız gerekiyor e, modeli. İsterseniz böyle benim gibi birer tane kenar ilmeği bırakabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi üçerli yapabilirsiniz. O zaman örneğin dört sıra değil üst sıra örersiniz. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.